നമസ്കാരം മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വയോജനങ്ങൾക്ക് ലഘുഭക്ഷണം നൽകി മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ മാതൃകയാകുന്നു നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന മുഴുവൻ വയോധികർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതി സംസ്ഥാന പാതാ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പം ഫാമിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇ ടി സി മുതൽ കരിമ്പം പാലം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യഘട്ട പരിശോധന നടന്നു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തി കടവ് ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുക രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണത്തിനായി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു പ്രളയകാലത്ത് കൈത്താങ്ങായ കടലിന്റെ മക്കൾ ഇനി തീരത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് വാർഡർമാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏഴുപേർ തലശ്ശേരിയിൽ ചുമതലയേറ്റു തീരദേശ സേനയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പേർ വാർത്തകൾ വിശദമായി വയോജനങ്ങൾക്ക് ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകി മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ മാതൃകയാവുന്നു പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന മുഴുവൻ വയോധികർക്കുമാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഇ പി ജയരാജ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്കിപ്പം വയോഹിത്വം പാട്ടുപാടി പരിപാടിയിൽ ചായ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു ആറു മാസമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചായ ചില ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആളുകൾ പ്രായമായ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയുള്ള വയോജനങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അത് സേവനം അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അമ്പത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയാണ് ഒരു വർഷം ഇരുപത്തിയാറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ചില്ലാനം വരുന്ന രോഗികളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ചികിത്സ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇവർക്കുള്ള മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിലും മറ്റ് ആശുപത്രികളിലെല്ലാം പോകുന്നു വലിയ പ്രയാസം ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു തരണം അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അവിടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ ഡോക്ടറെ എല്ലാ ചികിത്സയും എല്ലാ മരുന്നുകളും കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ മാതൃകാപരമായി സംസ്ഥാന പാതാ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പം ഫാമിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കും ഇ ടി സി മുതൽ കരിമ്പം പാലം വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് റോഡരികിലെ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വരെ നീളത്തിൽ ഫാമിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യഘട്ട പരിശോധന നടന്നു കരിമ്പം ഫാം പ്രദേശത്ത് അഞ്ച് കൊടും വളവുകൾ നിവർത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് സർവേ നടത്തുന്നത് കൃഷിവകുപ്പ് അധികൃതരും പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാതാ വിഭാഗത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തത് സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ടിൽ സി ആർ എഫ് ഉൾപ്പെടുത്തി മുപ്പത്തിയാറ് കോടി വകയിരുത്തിയാണ് സംസ്ഥാന പാതയിൽ കപ്പാലം മുതൽ ചൊറുക്കള വരെയുള്ള എട്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡ് പൂർണ്ണതോതിൽ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണവും അപകട വളവുകൾ നിറഞ്ഞതുമായ ഇ ടി സി മുതൽ കരിമ്പം പാലം വരെ അഞ്ച് വളവുകളാണുള്ളത് റോഡ് ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് വളവുകളും നിവർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് കൃഷിവകുപ്പിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഉത്തരവ് വാങ്ങി കരിമ്പം ഫാമിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏഴര മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡിന് നടുവിൽ ഡിവൈഡറുകളും സോളാർ ലൈറ്റും ഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന പാത മുപ്പത്തിയാറിന്റെ വികസനത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമായി മാറുന്ന ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സംസ്ഥാന പാത ദേശീയപാതയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് തനതായ രീതിയിലുള്ള വാഴ കൃഷിയിലൂടെ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കുകയാണ് ഇരിട്ടി പെരുമ്പറമ്പിലെ ജോൺ എന്ന യുവ കർഷകൻ പാട്ടത്തിനടുത്ത ആറ് ഏക്കർ തരിശു ഭൂമിയിൽ നേന്ത്രവാഴ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഇനം അയ്യായിരത്തോളം വാഴകളാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃഷിയോടുള്ള താൽപ്പര്യം കുറഞ്ഞുവരുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാവുകയാണ് ഇരിട്ടി പെരുമ്പറമ്പിലെ ജോണി എന്ന യുവ കർഷകൻ പ്രദേശത്തെ തരിശായി കിടന്ന ആറ് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് ജോണി വിവിധ ഇനം വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഏത്തവാഴ കൃഷിയും ഒരേക്കറിൽ പൂവൻ മൈസൂർ പൂവൻ എന്നീ വാഴകളും ഇടവിളയായി മരച്ചീന കൃഷിയും നടത്തി വരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ മിഷനും പായം കൃഷിഭവനും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട് പൂർണമായും ജൈവ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പും ആരംഭിച്ചു മുപ്പത് കിലോ മുതൽ അൻപത് കിലോയിലധികം ഭാരമുള്ള കുലകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി നടത്തിവരുന്ന കൃഷിയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ വരും വർ
പ്രത്യേകപരമായ മെച്ചം കൂടാതെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജൈവ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനവും വിള ഇൻഷുറൻസും സബ്സിഡിയും കൃഷിഭവൻ വഴി നൽകുകയും ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യഥാസമയം നൽകി വരുന്നുണ്ടെന്നും കൃഷി ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ആവശ്യത്തിന് സീഡോമോണസ് ടൈക്കോഡേമ ജീവാമൃതം പഞ്ചഗവ്യം മുതലായ ജൈവ വളങ്ങൾ സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം കൃഷിയിടത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയും നേരിട്ട് കണ്ടും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ജൈവ വളം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് പഴശ്ശി ജലസംഭരണിയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശമാണ് കൃഷിക്കായി കണ്ടെത്തിയത് ഇതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് സമൃദ്ധമായി വെള്ളം നനച്ച് വാഴകളെ വളർത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നും ജോണി പറഞ്ഞു ഷിൻഡോ തോമസ് കണ്ണൂർ വിഷൻ ഇരിട്ടി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുക ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണത്തിനായി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിപ്പുഴയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രാമത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് വണ്ണാത്തിക്കടവ് ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ബൃഹത്തായ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ തുക ഒറ്റത്തവണ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുക പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് മേൽമണ്ണിട്ടൊരുക്കി പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഒരു കുളവും പടിപ്പുരയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കും എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ വേഗത്തിലാക്കുവാൻ ഡി ടി പി സിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആളുകൾ കിരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ച് പിന്നെ ആകർഷകമായ ഗേറ്റ് പിന്നെ കുളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ള ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങി ഇട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അറുപത്തേഴ് ലക്ഷത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭരണാനുമതി ആയിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുളത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം പദ്ധതി പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലം വിശാലമായ ഇരിപ്പിടം തുടങ്ങിയവ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചു സോഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെറുകണ്ട് വ്യാപാരികൾക്ക് പെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എല്ലാവർക്കും കുടിവെള്ളം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് നാരി ടു നാരായണി പദ്ധതികൾ ബജറ്റിൽ ഇടം നേടി എൻ ഡി എയുടെ വൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തുടങ്ങിയ ബജറ്റ് അവതരണത്തിൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നായ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു എയിംസ് അടക്കമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളെയൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നതും കേരളത്തിനോട് അനുഭാവം കാട്ടാത്തതുമായ ബജറ്റാണ് കേന്ദ്രം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഡീസൽ വിലയിലുണ്ടാവുന്ന വർധന കേരളത്തിന് അമിത ഭാരമാവും ചരക്ക് കടത്ത് കൂലി മുതൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില വരെ ഭീകരമായി ഉയരാൻ ഇത് കാരണമാകും കേരളം പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉന്നയിച്ച വായ്പാ പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ ദുസ്സഹമായ ഭാരം കേരളത്തിന് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സി പി എം പ്രവർത്തകൻ കെ പി രവീന്ദ്രനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒൻപത് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള പ്രതികളെയാണ് തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴയടക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രതികളെ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കണ്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ടു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ചായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം സി പി എം പ്രവർത്തകൻ രവീന്ദ്രനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിധ പിഴയും തലശ്ശേരി മൂന്നാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് പി എ വിനോദ് വിധിച്ചു ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരായ പാനൂർ സെൻട്രൽ പൊയ്ലൂരിലെ പവിത്രൻ തമ്പാൻകടവിലെ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ ഫൽഗുണൻ സെൻട്രൽ പൊയ്ലൂരിലെ കെ പി രഘു അരക്കിണറിലെ സനൽ പ്രസാദ് കൂത്തുപറമ്പ് നരവൂരിലെ പി കെ ദിനേശൻ മൊകേരിയിലെ ശശി കൂത്തുപറമ്പിലെ അനിൽകുമാർ സെൻട്രൽ പൊയ്ലൂരിലെ സുനി ബാലുശ്ശേരിയിലെ പി വി അശോകൻ എന്നിവരെയാണ് കുറ്റക്കാരാണ
തളിപ്പറമ്പ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഇരുവരെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു സംഭവം സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ വീട്ടിലുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടയിൽ വീണ ആദിച്ചന്റെ തല ചുമലിലിടിച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് രാജേഷിൽ നിന്നും മർദ്ദനമേറ്റതാണ് പിതാവ് ആദിച്ചൻ മരണിച്ചതെന്ന് കാണിച്ച വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവം തെളിഞ്ഞത് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്കാണ് ഇരുവരുടെയും പേരിൽ കേസെടുത്തത് പി ജയരാജൻ ഇടപെട്ടതാണ് പാർത്ഥ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് ലൈസൻസ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം സുരേഷ് ബാബു ലൈസൻസ് നൽകാതെ പീഡിപ്പിച്ചതാണ് സാജന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയത് ഈ വിഷയത്തിൽ പി കെ ശ്യാമളക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡി സി സി സംഘടിപ്പിച്ച കലക്ടറേറ്റ് ധർണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പി എം സുരേഷ് ബാബു സി പി എമ്മിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കമാണ് ഒരു വ്യവസായിയുടെ ജീവൻ എടുത്തതെന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു പി ജയരാജൻ ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പാർത്ത കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് ലൈസൻസ് കിട്ടുമായിരുന്നു ജയരാജൻ ഇടപെട്ടപ്പോൾ പി കെ ശ്യാമള ഇടഞ്ഞു ഈ വിഭാഗീയതയെ തുറന്നാണ് ലൈസൻസ് നിഷേധിക്കാൻ കാരണം എന്നിട്ടും പി കെ ശ്യാമളിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലും പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ന് പുറം ലോകം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിഭാഗീയതയുടെ ഇരയായി സാജന് മരണക്കയർ നൽകേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് ആ പാർട്ടി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ശ്രീമൻ പി ജയരാജന്റെ ഇടപെടലാണ് ചെയർപേഴ്സൺ ടീച്ചറെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സാജന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡി സി സി സംഘടിപ്പിച്ച കലക്ടറേറ്റ് ധർണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സുരേഷ് ബാബു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സി ജോസഫ് എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ പ്രൊഫസർ എ ഡി മുസ്തഫ കെ സുരേന്ദ്രൻ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ആന്തൂർ നഗരസഭ കൌൺസിൽ യോഗം ചേർന്നു പാർത്ഥ കൺവെൻഷൻ സെന്റർ ഉടമയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ കൌൺസിൽ യോഗമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊന്നും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായില്ല വാർത്താ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആന്തൂർ നഗരസഭാ കൌൺസിലിൽ ചർച്ച ചെയ്തില്ല സാജന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ യോഗമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം അജണ്ടകളാണ് കൌൺസിലിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നത് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയും വിവിധ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയായിരുന്നു ഇതിൽ കൂടുതലും ധർമ്മശാല കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗാർഡനിൽ പേ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നതിന് യോഗം അനുമതി നൽകി റിവർ ക്രൂയിസും പദ്ധതിക്ക് പറശ്ശിനിപ്പുഴയും കരപ്രദേശവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന്റെ അനുമതിക്കായുള്ള കത്ത് ഇന്റർലോക്ക് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി എന്നിവയുമാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചത് ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂർ ചിന്മയ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അധ്യാപകർ കോളേജിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കാനും മാനേജ്മെന്റിന്റെ കരുതേച്ച് കാണിക്കാനുമുള്ള നീക്കം അപലപനീയമാണെന്നും അധ്യാപകരായ സി ഗീത പി തങ്കമണി സി ചന്ദ്രിക എം ജയന്തി പി രേഖ എന്നിവർ കണ്ണൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അന്നെന്ന സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സമരത്തിനെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഇവള് പി ജിയിൽ ഇവള് മാത്രമാണ് ആ കുട്ടി മാത്രമാണ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അവിടെ താഴെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷ ഇങ്ങ് എത്തിയില്ലേ പത്ത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ പരീക്ഷയാണ് പരീക്ഷ ഇങ്ങ് എത്തി ഒരിക്കും ഇവളെ പേരന്റിനെ വിളിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇയറും എല്ലാം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കുട്ടിയായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടീനെ വിളിച്ച് കുട്ടി നല്ല മനസ്സോടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തായാലും അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ മാത്രം അല്ലാണ്ട് ഇവള് സമരത്ത് പങ്കെടുത്തതിന്റെ റിവെഞ്ചോ അല്ലെ വേറൊരാളോടുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യം ഒന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ല വിഷരഹിത ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഐവർകുളം ഗ്രാമീണ പാഠശാല യു പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചക്ക കിഴങ്ങ് മഹോത്സവം ശ്രദ്ധേയമായി പോഷകമൂല്യമേറിയതും വ്യത്യസ്തവുമായ അൻപതോളം വിഭവങ്ങളാണ്
ചക്കക്കുരു പ്രഥമൻ ചക്ക പഴംപൊരി ചക്ക പുഡിങ് തുടങ്ങിയവയും വ്യത്യസ്തമായി പ്രദർശനത്തെ കുറിച്ച് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ബൈജു പറയുന്നു വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരം ഇങ്ങനെ ഇലക്കറികൾ വിഷരഹിത ഭക്ഷണം വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കി കൊണ്ടുനടക്കാനും ഉള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടത്തിയത് ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു വിജയപ്രദമായിട്ട് നമുക്കിത് നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രദർശനത്തിനോടൊപ്പം നടന്ന പഠന ക്ലാസ് ജീവകാന്ത കോർഡിനേറ്റർ എം എസ് ആനന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് പി സി പ്രസന്ന വികസന സമിതി കൺവീനർ പി വി രാജൻ പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാജേഷ് രാഘവൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ തായനേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷത്തിൽ പതിനാല് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു പി ടി എ ഭാരവാഹിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ആറ് കെ എസ് യു എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെയാണ് കേസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കെ എസ് യു വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ധനിണിയാണ് പയ്യന്നൂർ തായനേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് സംഘർഷനിടയിൽ സ്കൂളിലെത്തിയ മുസ്ലിം ലീഗ് മുനിസിപ്പൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പി ടി എ ഭാരവാഹിയുമായ കൗവായിലെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫിനും മർദ്ദനമേറ്റിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ ഡി വൈഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായ എട്ട് പേർക്കെതിരെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിച്ചുവെന്ന ലത്തീഫിന്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ മാത്തിലെ എം വി ശരണ് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ ആറ് കെ എസ് യു എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നിർത്തലാക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കണ്ണൂർ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട് ഓഫീസ് ഉപരോധിച്ചു സ്വകാര്യ മേഖലയെ സഹായിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു സമരക്കാരെ പോലീസ് സ്ഥിതി നീക്കം ചെയ്തു സർക്കാരിന് കീഴിലെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ ലയിപ്പിച്ച് ഒറ്റ പദ്ധതിയാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് സർക്കാർ നീക്കം പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ പെരുവഴിയിലാക്കുമെന്നാണ് ആരോപണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റിജിൽ മാക്കുറ്റിയുടെയും റോഷി കണ്ടത്തലിന്റെയും മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഉപരോധം പോലീസ് എത്തിയാണ് പ്രവർത്തകരെ നീക്കം ചെയ്തത് നിർദ്ധനരായ രോഗികളെ പെരുവഴിയിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് റിജിൽ മാക്കുറ്റി പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് പിണറായിയുടെ ഈ സർക്കാർ കാരുണ്യ പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുമ്പോൾ നടപ്പാക്കിയ സാധാരണക്കാരായ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ആനുകൂല്യമായിരുന്നു കാരുണ്യ പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയാണ് ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി പിണറായിയുടെ ഗവൺമെന്റ് അട്ടിമറിക്കുന്നത് സർക്കാർ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്നും റിജിൽ മാക്കുറ്റി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പ്രളയകാലത്ത് കൈത്താങ്ങായ കടലിന്റെ മക്കൾ ഇനി തീരത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് വാർഡർമാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏഴ് പേർ തലശ്ശേരിയിൽ ചുമതലയേറ്റു ജില്ലയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പേരാണ് തീരദേശ സേനയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് പ്രളയകാലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കടലിന്റെ മക്കൾ ഇത്തരമൊരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിരുന്ന കടലിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള ഏഴുപേരും പുന്നൂരിലെ സുഹാസ് ഗോപാൽപേട്ടയിലെ ദിൽജിത്ത് കെ സന്തോഷ് മാക്സ്വെൽ ജോസഫ് കുറിച്ചിയിലെ പി സരോഷ് മാക്കൂട്ടത്തെ എം നിരഞ്ജൻ ടെമ്പിൾ ഗേറ്റിലെ കെ പി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് കിഴുന്നയിലെ കെ സുഗേന്ദ് എന്നിവരാണ് തലശ്ശേരി തീരദേശ സേനയിൽ കോസ്റ്റൽ വാർഡന്മാരായി ചുമതലയേറ്റത് കടലിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പുറമെ അതിർത്തി രക്ഷ കൂടി കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ ചുമതലയാണ് സംശയാസ്പദമായ ബോട്ടുകളുടെ പരിശോധനകൾ പട്രോളിംഗ് എന്നിവയിലും ഇവർക്ക് വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ കടലിലെ മക്കൾക്ക് നൽകിയ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് ഈ നിയമനം റബ്കോ
ഇതിനു മുന്നോടിയായുള്ള സംഘടന സമിതി രൂപീകരണ യോഗമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എളമ്പേരമ്പാറ ഇ കെ നാനാർ സ്മാരക വായനശാലയിൽ നടന്നത് യോഗത്തിൽ അമ്പത്തിയൊന്നംഗ സംഘടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഐ വി നാരായണനാണ് ചെയർമാൻ പി ഹരിദാസൻ കൺവീനറും കെ വി സുകുമാരൻ സി ഷൈജു എന്നിവർ വൈസ് ചെയർമാൻമാരുമാണ് എം വിജയൻ എം ധനേഷ് എന്നിവരാണ് ജോയിന്റ് കൺവീനർമാർ എ കെ രവീന്ദ്രനാണ് പാനൽ അവതരണം നടത്തിയത് സംഘടക സമിതി യോഗം റബ്കോ ചെയർമാൻ എൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കണമെന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കാസർഗോഡ് മുതൽ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് വരെയുള്ള മലബാർ മേഖലയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല നിലയിൽ നടത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ റബ്കോ മുൻ ഡയറക്ടർ പി മുകുന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റബ്കോ എം ഡി പി വി ഹരിദാസ് സ്വാഗതവും എം കെ ശ്രീജിത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഐ വി നാരായണൻ പരിയാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗുണമേന്മയേറിയ കലർപ്പില്ലാത്ത വെളിച്ചെണ്ണ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റബ്കോ നാടുകാണിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപാദന ഫാക്ടറി ആരംഭിക്കുന്നത് രുചി കൊണ്ട് സ്നേഹമൂട്ടുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണിൽ വേറിട്ടതും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ ഒരു പുതിയ വിഭവം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സലീം ഹസൻ സ്പാർക്ക് വ്യൂ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പലർക്കും അത്ര സുപരിചിതമല്ലാത്ത പഴമ്പരിയും ബീഫുമാണ് ഇന്ന് രുചിയുടെ ലോകത്ത് താരമാവുന്നത് നിരവധി പേരാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഈ വിഭവം പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി തലശ്ശേരി പാർക്ക് വ്യൂ റെസ്റ്റോറൻറിൽ എത്തുന്നത് ഹൽവ മത്തിക്കറി നെയ്യപ്പം ചിക്കൻ കറി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പഴംപൊരി ബീഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും എവിടെയോ ഒരു ചേർച്ചയില്ലായ്മ എന്നാൽ ഈ വ്യത്യസ്തമായ വിഭവം പരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ തലശ്ശേരി സലീം ഹസൻ സ്പാർക്ക് വ്യൂ റെസ്റ്റോറന്റിൽ എത്തണം ചേരുവകൾ ഒന്നല്ലെന്നേയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നിച്ചാൽ സംഗതി കുശാൽ എന്ന ക്യാപ്ഷനോടുകൂടിയാണ് റെസ്റ്റോറന്റ് ജീവനക്കാർ ഈ വിഭവം ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകിട്ട് നാലു മണി കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ആൾത്തിര കയറും ചൂടുപഴംപൊരി എരിവുള്ള ബീഫ് കറിയിൽ മുക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു രുചി വൈവിധ്യമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് കഴിച്ചവർ പറയുന്നു ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കഴിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സർക്കിൾ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന നല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷ് ആണ് ഈവനിങ് ടൈം പ്രത്യേകിച്ച് പഴംപൊരി ബീഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ മുഖം ചുളിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഈ വിഭവം രുചിച്ചറിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇവർ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഴംപൊരിയും ബീഫും അത് ആൾക്കാർ അതെല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ തലശ്ശേരി ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ആൾക്കാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏ പഴംപൊരി ബീഫോ എങ്ങനെയാണെന്നല്ല എനിക്ക് വെറും പഴംപൊരി മതി അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പൈസ കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണ്ട പക്ഷെ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരത് വടിച്ച് തിന്നാണ് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ദോശ പെരുന്നാൾ മിക്സഡ് ബിരിയാണി തുടങ്ങി തലശ്ശേരിയുടെ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളിലേക്ക് വേറിട്ട വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സലീം ഹസൻ സ്പാർക്ക് വ്യൂ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ മറ്റൊരു വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവമാണ് ചട്ടിച്ചോറ് പഴംപൊരിക്കും ബീഫിനുമൊപ്പം ചട്ടിച്ചോറിനും ആവശ്യക്കാരേറെയാണ് മൺചട്ടിയിൽ ചോറും മറ്റ് വിഭവങ്ങളും വിളമ്പി അതേപടി ആവശ്യക്കാർക്ക് മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതാണ് ചട്ടിച്ചോറിന്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ വൈവിധ്യം തീർത്ത് രുചിയുടെ വേറിട്ട തലങ്ങളിലേക്ക് ഏവരെയും എത്തിക്കുമ്പോൾ വയറു നിറഞ്ഞ് മനസ്സു നിറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങാം ബിരിയാണിക്കും പലഹാരങ്ങൾക്കുമൊപ്പം തലശ്ശേരിയുടെ രുചിയുടെ ലോകത്ത് വൈവിധ്യം തീർക്കാനായി പഴംപൊരിയും ബീഫും എത്തി ഈ വ്യത്യസ്തമായ രുചിക്കൂട്ട് പരീക്ഷിക്കാനായി നിരവധി പേരാണ് സലീം ഹസൻ സ്പാർക്ക് വ്യൂ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും സജി തില്ലങ്കേരിക്കൊപ്പം ആതിര കണ്ണൂർ വിഷൻ ഇരട്ടി വീർപ്പാട് അംഗൻവാടി ടീച്ചർക്കും കുട്ടിക്കും ഷോക്കറ്റ് മുറ്റത്ത് എറുത്ത് കമ്പിയിൽ തട്ടിയാണ് ഷോക്കറ്റത് അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പറുടെ സന്ദർഭോചിത ഇടപെടലാണ് ഇരുവരുട
കൃത്രിമ ശ്വാസം ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ശേഷം ഏലിയാമ്മയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഇരുവരെയും ആദ്യം കീഴ്പള്ളിയിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു തുടർന്ന് ഇരിട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും പിഞ്ചുകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എർത്ത് കമ്പി അലക്ഷ്യമായിട്ടതും എർത്തിങ് സംവിധാനമില്ലാതെ അംഗൻവാടിക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകിയതും അധികൃതരുടെ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാരിൽ പ്രതിഷേധവും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് അയോഡിൻ ചേർക്കുന്ന ഉപ്പിൽ മാരക വിഷാംശവും കലർന്നതായ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കെ കെ രാഗേഷ് പാർലമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്ന വിഷാംശം ഉപ്പിൽ അടങ്ങിയതായാണ് പരിശോധനാ ഫലം ഇത് ഗൌരവത്തോടെ കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസൈനൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയെന്ന ലാബ് റിപ്പോർട്ടാണ് കെ കെ രാഗേഷ് എം പി പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിച്ചത് ഉപ്പിൽ ഈ രാസപദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും അനുവാദമില്ല കൃത്രിമമായി അയഡിൻ ചേർത്ത് ഉപ്പുണ്ടാക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ്സ് ഓഫ് എഡിബിൾ സോൾട്ട് സോൾട്ട് ഇൻ അവർ കൺട്രി കണ്ടെയ്ൻസ് അലാമിങ് ലെവൽസ് ഓഫ് പോയ്സണസ് ക്യാൻസറസ് കോമ്പോണൻസ് സച്ച് എസ് പൊട്ടാസ്യം ഫെറോസൈനൈറ്റ് സർ nowhere in the world as per the report permitted to use potassium ferrocyanide in a, in edible salt ee vishayathil bhakshya suraksha vaguppu endu kondu nadapadi swigarikkunnillennum rakesh chodichu vankida corporatesukale sahayikkunna nilapadana kendram swigarikkunnennum adheham paranju such a propaganda was made by these corporate companies big big companies so as to uh, fulfill their greedy super profits those companies had uh, made such pro- uh, propaganda and now it is revealed that the edible salt able edible this uh, uh, iodized salt which is produced by uh, major companies contains hazardous contaminants vishamsham kalarna uppu pidichedutha sambhavathil samagra anveshanam nadathanam ennum rakesh aavashyapettu news bureau kannur പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗം അനുവദിക്കാൻ നിർദ്ദേശം ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഈ നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് രൂപീകരിച്ചപ്പോഴും ഇലക്ഷൻ വിഭാഗം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗം അനുവദിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നാൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഉൾപ്പെടുമെങ്കിലും കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിന്റെ പകുതി മാത്രമേ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുകയുള്ളൂ ബാക്കി ഭാഗം തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂർ താലൂക്കുകളിലാണ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തെ പൂർണമായും പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ ഇലക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നതുകൊണ്ടാണ് മണ്ഡലം പൂർണമായും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഇലക്ഷൻ തഹസിൽദാർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ പയ്യന്നൂരിലെത്തിയാൽ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു നില കൂടി നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനാകൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ അന്നൂരിൽ വയലിൽ മലിനജലം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് പ്രതിഷേധത്തെ കുടിവെള്ളം മോശമാക്കുന്നതായി പരാതി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി റോഡ് നിർമ്മിച്ചതാണ് പ്രശ്നത്തിന് പ്രധാന കാരണം വയലിൽ തള്ളിയ മാലിന്യങ്ങളും അഴുകി കിണറുകളിൽ എത്തുന്നതായും വീട്ടുകാർ പറയുന്നു പയ്യന്നൂർ അന്നൂർ കിസാൻ ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപത്തെ ഭാനുമതിയുടെ ഉടമസ്ഥത്തിലുള്ള കിണറാണിത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷം ശുദ്ധജലം യഥേഷ്ടം ലഭിച്ച കിണറിലെ വെള്ളം ഇന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല രണ്ടാഴ്ച മുൻപേ വെള്ളം മലിനമായി ദുർഗന്ധം വന്നതോടെയാണ് കിണർ വീട്ടുകാർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് സമീപത്തെ മാലിന്യം തള്ളിയ വയലിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ് കിണർ മലിനമാകാൻ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം അശാസ്ത്രീയമായി വയലിന് കുറുകെ റോഡ് നിർമ്മിച്ചതാണ് വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതിന് കാരണം വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുവാൻ യാതൊരു സംവിധാനവും ഒരുക്കാതെയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പേരിനായി ഒരു റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് ആ റോഡാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി സ്ഥലം നൽകാത്തതിനാൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വെള്ളം മലിനമായതോടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ദുരിതത്തിലാണ് ഇപ്പം വെള്ളം അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറെ അഞ്
പ്രശ്നം നഗരസഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ വാർഡിന്റെ കൗൺസിലർ വന്നിട്ട് നോക്കി സംഭവം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു റോഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ആ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന വെള്ളവും നമ്മുടെ കിണറിലെ വെള്ളവും ഒരേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടു കാണുന്നത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ എത്തി വെള്ളം ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കണം വാർഡ് കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കനത്ത മഴയിൽ പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ബ്ലാത്തൂരിൽ വീട്ടുകിണർ ഇടിഞ്ഞു താണു അടിച്ചേരി രമേശന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന പതിനാറ് കൊല്ലം താഴ്ചയുള്ള കിണറിന്റെ പകുതി ഭാഗത്താണ് ഇടിച്ചിലുണ്ടായത് വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള കിണറായതിനാൽ വീടും അപകട ഭീഷണിയിലാണ് പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പള്ളിപ്പൊയിൽ സ്മൃതി ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ സൗജന്യ സ്ത്രീ രോഗ നിർണയ ചികിത്സാ ക്യാമ്പസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ മൂന്ന് വരെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ എല്ലാവിധ സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾക്കും വിദഗ്ധ ലേഡി ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധനയും സൗജന്യ ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കും മേയർ ഇ പി ലത ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഐവറുകളും ഗ്രാമീണ പാഠശാല യു പി സ്കൂളിൽ പുതുതായി അനുവദിച്ച സ്കൂൾ ബസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നടന്നു വാർഡ് മെമ്പർ എം സുനിത ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് പി സി പ്രസീത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ വി ബൈജു സ്കൂൾ മാനേജർ എം ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നിയമം ലംഘിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തി റോഡിൽ നിർമ്മിച്ച ഹമ്പ് നഗരസഭാധികൃതർ പൊളിച്ചു നീക്കി അപകട കിണിയൊരുക്കുന്ന രീതിയിൽ തളിപ്പറമ്പ് ബദ്രിയ നഗറിലെ നഗരസഭാ റോഡിലാണ് ബമ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അനധികൃത ബമ്പ് നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ണൂർ വിഷൻ നൽകിയ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി ബദരിയ നഗറിലെ പൊതു റോഡിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി നിർമ്മിച്ച അനധികൃത ബമ്പാണ് പൊളിച്ചു നീക്കിയത് റോഡിൽ നിന്ന് ബമ്പുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബമ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്തത് തളിപ്പറമ്പ് ബദരിയ നഗറിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള നഗരസഭാ റോഡിൽ കോൺഗ്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ബമ്പുകളാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഇത് നിരവധി അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കിയിരുന്നു സംസ്ഥാന പാതയിലെ തിരക്കൊഴിവാക്കി എളുപ്പത്തിൽ നഗരത്തിലേക്ക് എത്താവുന്ന റോഡിനെ ചെറുവാഹനങ്ങളാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച ബമ്പുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭയ്ക്ക് നാട്ടുകാരും വാഹന ഉടമകളും പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ കാവിലുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയിൽ പഴയ ഇരുനില കെട്ടിടത്തിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സീലിംഗ് അടർന്നു വീഴുന്നതിനാൽ ജീവനക്കാരും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തുന്നവരും ഭീതിയിലാണ് പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഓഫീസ് മാറ്റണമെന്നാവശ്യം ശക്തമായി ഇരുനില കെട്ടിടത്തിലാണ് കാവലുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് ഈ കെട്ടിടം ഒന്നാമത്തെ നിലയിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടെ സീലിംഗുകൾ അടർന്നു വീഴുന്നതിനാൽ ജീവനക്കാരും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ എത്തുന്നവരും ഭീതിയിലാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി പുതിയ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കെട്ടിടം കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപം പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മന്ത്രിയെ കിട്ടാത്തതിനാലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം അവിടേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പുതിയ ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യമാണ് കാരണം ഈ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം ഏത് സമയവും പല കോണുകളിൽ നിന്നും കോൺക്രീറ്റുകളൊക്കെ അടന്ന് വീണ് ആളുകൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണ് മഴ കനക്കുന്നതോടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ അപകട സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ പറ്റിയും ഭരണസമിതി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുറ്റ്യാടി സാഹിത്യത്തിൽ സ്വന്തം ഭാഷയുണ്ടാക്കി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ കഥകളുടെ സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഥാകാരന്റെ ഓർമ്മയിൽ കണ്ണൂർ സെന്റ് മൈക്കിൾ സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കാരിക്കച്ചർ പ്രദർശനത്തിൽ ബഷീറിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വരച്ചുകാട്ടിയത് സ്വന്തം ഭാഷയുണ്ടാക്കി സാഹിത്യത്തിൽ ഇടം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ ചാരുകസേരയിൽ ഒറ്റമുണ്ടുടുത്ത് പുസ്തകവും വായിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരന്റേതാണെന്ന് ഓരോ കുട്ടികൾ പോലും തിരിച്ചറിയുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രീതിയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചു വർഷം പിന്നിടുമ്പോ
അസാധാരണമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതിയുടെയും അർത്ഥതലങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു മലയാളികൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയെങ്കിലും ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അധ്യാപകരായ നെൽസൺ സണ്ണി റൈസൺ മാത്യു വൈശാഖ് വി അനീഷ് ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ബഷീർ അനുസ്മരണ ദിനത്തിൽ ബഷീർ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരവുമായി പാഠ്യം യു പി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സുൽത്താനായിരുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു പാഠ്യം യു പി സ്കൂൾ സാഹിത്യ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഷീർ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അവതരണം മലയാളിയുടെ എക്കാലത്തെയും ഇഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടികൾ ബഷീർ കൃതികളായ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് ബാല്യകാല സഖി എട്ടുകാലി മമോന്യ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന പാത്തുമ്മയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുഖ്യ കഥാപാത്രം ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന പാത്തുമ്മയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുഖ്യ കഥാപാത്രം അതോടൊപ്പം മാങ്കോസ്റ്റിൻ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഗ്രാമഫോൺ സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്ന ബഷീറിനെയും കുട്ടികൾ അനശ്വരമാക്കി സാഹിത്യത്തെ ജീവവായുവായി കണ്ടിരുന്ന ബഷീറിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സമീപത്തെ പാഠ്യം ഗോപാലൻ സ്മാരക ലൈബ്രറിയും കുട്ടികൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു ദൃശ്യാവിഷ്കാരം സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക വി എം മല്ലിക റാണി മാനേജർ കെ പി ദിലീപൻ മദർ പി ടി പ്രസിഡന്റ് എ സുബിന പി ലിജി എന്നിവർ കുട്ടികൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്മരണം മുണ്ടേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു പ്രധാനാധ്യാപകൻ കെ പി ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാരംഗം കൺവീനർ കെ കെ ഷാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വേണു എസ് പി മധുസൂദനൻ പി പി പ്രസന്ന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെമ്പേരി വിമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ രാജശ്രീ എം എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോളേജ് ചെയർമാൻ മാർ ജോസഫ് പാബ്ലാനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പതിനാറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി അഞ്ഞൂറോളം പ്രതിനിധികളാണ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തത് നാടക പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാടകത്തിന്റെ തലശ്ശേരി മേഖലാ സമ്മേളനം ഞായറാഴ്ച കൂത്തുപറമ്പ് ടൌൺ ഹാളിൽ നടക്കും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം കരിവള്ളൂർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച നാടക പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ കൂത്തുപറമ്പിൽ അറിയിച്ചു ജനതാദൾ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം വടകരയിലെത്തിയ സി കെ നാണു എം എൽ എക്ക് വടകര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ലോഹിയ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ കെ ശശീന്ദ്രൻ എടയത്ത് ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വടകരയിൽ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ നഗരസഭയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം സി ഐ ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി സുലൈമാൻ സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് വടകര താലൂക്ക് പ്രതിനിധി വി കെ വിനു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിലെ മേറ്റടിയിൽ കർഷക കൂട്ടായ്മയിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുങ്ങുന്നു നടയിൽ ഉത്സവം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി പുരുഷോത്തമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാലാംഗിരി പച്ചക്കറി ക്ലസ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പതിമൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഇറക്കിയത് വെള്ളരി ചീര വെണ്ട പയർ മുളക് തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളാണ് തരിശുഭൂമിയിൽ വിളയിക്കുന്നത് കൌൺസിലർ ഒ സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ സി ആർ രാകേഷ് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് പി ഷീന കൌൺസിലർ പി രജനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും വയോജനങ്ങൾക്ക് ലഘു ഭക്ഷണം നൽകി മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ മാതൃകയാകുന്നു നടപ്പിലാക്കുന്നത് പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന മുഴുവൻ വയോധികർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പദ്ധതി സംസ്ഥാന പാതാ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പം ഫാമിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇ ടി സി മുതൽ കരിമ്പം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ സ്ഥലം ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആദ്യഘട്ട പരിശോധന നടന്നു കടന്
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുക രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണത്തിനായി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു പ്രളയകാലത്ത് കൈത്താങ്ങായ കടലിന്റെ മക്കൾ ഇനി തീരത്തിന്റെ കവൽക്ക കോസ്റ്റൽ പോലീസ് വാർഡർമാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏഴുപേർ തലശ്ശേരിയിൽ ചുമതലയേറ്റു തീരദേശ സേനയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പേർ മോർണിംഗ് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം